ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிபி அகாடமி திண்டுக்கல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எல்லாருமே ரொம்ப நாளாக கேட்டுருக்கக்கூடியது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வரக்கூடிய டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கான டீட்டெயில்ஸ் இது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன படிக்கணும் எங்கேருந்து படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் எவ்வளோ நேரம் படிக்கணும் இதை பற்றின டீட்டெயில் தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் பதினோரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு லாங்குவேஜ் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நூறு கொஸ்டின்ஸ் இதுலேருந்து வரும் அதாவது நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் தான் மார்க் பற்றி பார்க்க போகிறதுல ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் இருக்குது ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது லாங்குவேஜ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தமிழ் அல்லது இங்கிலீஷ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நூறு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் நியூமரிக்கல் ஆப்டிடியூட் இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பாலிட்டி பாலிட்டி சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும் அடுத்து சயின்ஸ் இந்த சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி இது நாலுமே ஒவ்வொன்றுமே வந்து இண்டிவிஜுவல் டாப்பிக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா பாட்னி ஜுவாலஜி இருக்குது இல்லையா இந்த பாட்னி ஜுவாலஜியை கம்பைன் பண்ணி பயாலஜின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அஞ்சுலேருந்து ஏழு கொஸ்டின் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் சேம் அஞ்சுலேருந்து ஏழு கொஸ்டின் பயாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் எட்டுலேருந்து பத்து கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு கேட்பாங்க அடுத்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ட்ரெண்டிங் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் பாலிட்டி தான் ட்ரெண்டிங் ட்ரெண்டிங் மீன்ஸ் இதுலேருந்து தான் இப்போ சமீப காலமாக அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்கு பன்னெண்டுலேருந்து இருபது கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து இப்போ கேட்குறாங்க நெக்ஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்ட் ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்சியன் ஹிஸ்ட்ரி மிடிவல் மாடர்ன் இந்த மூணு மூணு ஹிஸ்ட்ரியுமே இருக்கு வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி கிடையாது டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்கு வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி கிடையாது அதை மறந்துட வேணாம் ஆன்சியன் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மூணுலேருந்து அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் மிடிவல் இடைக்கால இந்திய வரலாறு இருக்கு இல்லையா இதை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுலேருந்து மூணு கொஸ்டின்ஸ் ஏன் இதில் வந்து இவ்வளோ கம்மி இந்த மிடிவல் இந்தியாவுனா இது வந்து ரொம்ப லிமிட்டட் தான் இதை படிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் ஒரு நாள் இருந்தாலே போதும் இந்த மிடிவல் பொறுத்த வரைக்கும் மாடர்ன் இந்தியா மாடர்ன் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாடர்ன் இந்தியா இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம வந்து ஐஎன்எம் சொல்லியும் பார்ப்போம் ஸோ மாடர்ன் இந்தியா அல்லது ஐஎன்எம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் இதில் வந்து கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஜியாகிரஃபி ஜியாகிரஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எட்டுலேருந்து பத்து கொஸ்டின்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எட்டுலேருந்து பத்து கொஸ்டின்ஸ் ஆக மொத்தம் டோட்டலாக உங்களுக்கு இரநூறு கொஸ்டின்ஸ் முந்நூறு மார்க்குக்கு கேட்பாங்க இதுதான் எவ்வளோ இது வந்து கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது அதாவது நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சுருப்போம் இல்லையா ப்ளூ பிரிண்ட்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் இதில் மினிமம் மார்க் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வரைக்கும் தான் கேட்பாங்க இதில் இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஆறு மாதம் டைம் இருக்குது எக்ஸாம் வரத்துக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து செப்டம்பர்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படி நவம்பர் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து ஷார்ட் டர்மாகவே வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆறு மாதம் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் லாங்குவேஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் நூறு கொஸ்டின்ஸ் இதை அப்படியே ஹோல்டு பண்ணி வைங்க இந்த லாங்குவேஜ் படிக்கிறதுக்கு ஒரு மாதமே வந்து ரொம்ப அதிகம் இதை நோட்டிஃபிகேஷன் வரைக்கும் ஹோல்டு பண்ணிடுங்க இப்போதைக்கு நீங்கள் டச் பண்ண வேணாம் ஏன் சார் எதுவும் பிரச்சனையா அப்படின்னா பிரச்சனைங்கிறது கிடையாது சிலபஸ் வந்து இப்போ குரூப் டூக்கு மாறிடுச்சு குரூப் ஒன்றுக்கு மாறிடுச்சு குரூப் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் மாறாது ஏன்னா குரூப் டூவில் மாற்றினாலே வந்து நிறைய எதிர்ப்புகள் வந்துச்சு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனால் லாங்குவேஜ் செக்ஷன் இருக்கு இல்லையா குரூப் ஃபோரில் இதில் தமிழ் விட்டுருங்க தமிழ் கூட மேக்ஸிமம் பிரச்சனை இருக்காது இங்கிலீஷ் இருக்கு இல்லையா இங்கிலீஷுக்கு சமச்சீர் கல்வி புக்குக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் பிரிண்டான புக்கு அந்த புக்கு தான் இப்போ வரைக்குமே இருக்கு அதாவது லெவன்த் டுவெல்த் தான் வந்து இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப மேக்ஸிமம் மார்க் கேட்பாங்க இது எல்லாமே ரொம்ப ஓல்டு பேட்டன் இதுக்கப்புறம் வந்து சமச்சீர் புக் வந்து மாறிடுச்சு அந்த இதை வந்து உங்கள் பெருசாக வந்து உங்கள் ஃபோக்கஸே பண்ணலை சிலபஸ் மாற்றம் நைன்டி பர்சன்ட் கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்டுக்கு இருக்கும் தமிழுக்கு மேக் இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் டவுட்டில் வந்து இப்போதைக்கு ஒன்று படிச்சுட்டு கடைசி நேரத்தில் வந்து உடனே நீங்கள் வந்து சுதந்திர வேணாம் அதனால லாங்குவேஜை இப்போதைக்கு ஹோல்டு பண்ணுங்கள் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சிலபஸ் மாறிடுமா சார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ரொம்ப பேனிக் ஆக வேண்டிய அவசியமே இல்லை லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் மாறலாம் அதனால் இப்போதைக்கு நீங்கள் ஜிஎஸ்ஐயும் மேக்ஸையும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தோடனே லாங்குவேஜை வந்து சும்மா பத்துலேருந்து இருபது நாள் அதிகபட்சம் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே தட்டி தூக்கி போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் லாங்குவேஜை பொறுத்த
எல்லாரும் என்ன தவறு பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி சொல்லிடுறேன் ஒவ்வொனுக்கு வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக பதினஞ்சு நாளே வந்து மோர் தன் எனஃப் தான் நீங்கள் ரொம்ப இது பண்ணிக்க வேண்டியது இல்லை பதினஞ்சு நாள் போதும் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ரெண்டு டூ நாலு மணி நேரம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் பதினஞ்சு நாளே வந்து தாராளமாக உங்களுக்கு போதும் ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு இந்த ஆர்ட் சப்ஜெக்ட் நாலு பார்த்தோம் இல்லையா பாலிடிக் ஹிஸ்ட்ரி எக்கனாமிக்ஸ் ஜியாகிரஃபி இந்த சப்ஜெக்டை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் படித்த நியூமெரிக்கல் ஆப்டிடியூட டெய்லியும் குறைஞ்சது ஆஃப் அன் ஹவர் நீங்கள் பார்த்து தான் ஆகணும் நிறையா பேர் இது தப்பு பண்ணுறீங்க என்னென்னா சார் நான் நியூமெரிக்கல் ஆப்டிடியூட் முடிச்சிட்டேன் அவ்வளோதான் அதை தூக்கி வச்சிடறது அடுத்து பாலிட்டி நான் தரவு பண்ணுறேன் பாலிட்டி முடிச்சுட்டு தூக்கி வச்சிடறது அடுத்து எக்கனாமிக்ஸ் இப்படி ஒவ்வொன்றா முடிச்சு முடிச்சு கடைசியில் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கம்பைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இருக்கிறது இல்லை சாரி இதுவே தவறான வார்த்தை ஞாபகம் இருக்கிறது இல்லைன்னு இல்லை எல்லாமே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுது அதனால் நீங்கள் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பொழுதே படித்த சப்ஜெக்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ண சப்ஜெக்ட்டுக்குன்னு சொல்லி அன்னன்ன நாளைக்கு குறைஞ்சது ஆஃப் அன் ஹவராக நீங்கள் வந்து டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணணும் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் நீங்கள் இந்த ஆறு மாதம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது மட்டும் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டீங்க அப்படின்னா லைஃப் லாங் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக போயிடலாம் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் வந்து என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குதுன்னு சொல்லி இதுக்காக நம்ம ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கணும் பார்க்கணுமா பார்த்துக்கணும் அதாவது கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் என்னென்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் மார்க் கொஞ்சம் கம்மி அதே சமயம் படிக்கிறதுக்கான ஏரியாவும் கம்மி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதம் ஒரு மாதங்கிறது நீங்கள் ஒன்றரை மாதமாக கூட எடுத்துக்கோங்க ஃபிசிக்ஸ் பதினஞ்சு நாள் கெமிஸ்ட்ரிக் பதினஞ்சு நாள் பயாலஜிக்கு பதினஞ்சு நாள் ஆக மொத்தம் நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஒன்றரை மாதம் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த இதை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சயின்ஸ் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பதினஞ்சிலேருந்து இருபது கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினுமே இந்த குரூப் ஃபோர் எழுதுறவங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் எவ்வளோ மேஜர் ரோல் டோட்டலாக பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ எந்த இதுவுமே நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட வேணாம் எல்லாத்துக்கும் நமக்கு டைம் இருக்குது இப்போ டைம் இல்லை சார் அப்படின்னா இதை படிக்க வேணாலும் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் நமக்கு வந்து அதிகபட்ச டைமே இருக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் தாராளமாக இதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒன்றரை மாதம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து நம்ம கடைசியாக வச்சுக்குவோம் நியூமெரிக்கல் ஆப்டிடியூடு ஆர்ட்ஸு சயின்ஸு இதை நீங்கள் தரவு பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் நியூமெரிக்கல் ஆப்டிடியூடுக்கு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஒதுக்கணும் ஆர்ட்ஸுக்கு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஒதுக்கணும் சயின்ஸுக்கு ஆஃப் அன் ஹவர் ஸோ ஒவ்வொரு நாளைக்கு நீங்கள் அடுத்த அடுத்த சப்ஜெக்ட் படிக்கும் பொழுது ஒன்றரை மணி நேரம் ப்ரீவியஸ் சப்ஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் ஒதுக்கியார் புது சப்ஜெக்ட் படிக்கும் பொழுது பழைய சப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுங்க அதனால் மறுபடியும் நான் சொல்கிறது அந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் நீங்கள் புதுசாக நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட் படித்தாலும் ஏற்கனவே தரவு பண்ண சப்ஜெக்ட்டுக்கு குறைஞ்சது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து முப்பது நிமிஷமாக அலாட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து பெட்டராக இருக்கும் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் எதை படிக்கணும்னு சொல்லி சொல்லிடுறேன் தயவு செய்து ப்ரைவேட் மெட்டீரியல்ஸ் எதுவுமே வாங்காதீங்க ஸ்கூல் புக்கு இருக்கு இல்லையா சமைச்சிட்டு கல்வி புக்கு அந்த புக்கு ஆறுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய புக்ஸு லெவன்த் டுவெல்த்து படிக்க வேணாமா சார் படித்தா ரொம்ப நல்லது இல்லையா ஒரு சில சப்ஜெக்ட்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் படித்ததாக ஆகணும் உதாரணத்துக்கு ஹிஸ்ட்ரி மாடர்ன் இந்தியா இருக்கல்ல ஐயனம்னு சொல்லிட்டு இந்திய தேசிய இயக்கம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் டுவெல்த் புக்கு படித்ததாக ஆகணும் ஏன்னா இதை விட அது அதில் தான் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாலிட்டி உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டே கிடையாது நீங்கள் லெவன்த் டுவெல்த் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் நீங்கள் படித்ததாக ஆகணும் அது என்னென்னங்கிறது இண்டிவிஜுவல் சப்ஜெக்ட் பார்க்கும் பொழுது இந்தந்த சப்ஜெக்டில் இந்தந்த புக்ஸ் இந்தந்த லெசன் இதை பற்றி நான் டீட்டெயில் சொல்லும் போது சொல்லிடுறேன் அடுத்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறையா பேர் பார்க்கறதில்ல ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இப்போ தான் அது குரூப் டூ கொஸ்டின்ஸ்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குறைஞ்சது பத்துலேருந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் அதாவது இப்போ கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இருபதுலேருந்து ஐம்பது கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து தான் வரும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா மெட்டீரியல்ஸ் சார் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் தேவையில்லை நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்க குரூப் ஃபோர் போகிறதுக்குன்னு சொல்கிற விருப்பப்பட்டீங்கன்னா தமிழ்நாடு கேரியர் சர்வீஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே அஃபீஷியலாக ரிலீஸ் பண்ண மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது அதை மட்டும் நீங்கள் தரவு பண்ணுங்கள் ஸோ சமைச்சர் கல்வி புக்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினு தமிழ்நாடு க
இன்ஸ்டியூட் போனாலும் சரி போகலைனாலும் சரி நீங்கள் கரெக்டாக படிச்சிங்கன்னா போதும் அவ்வளோதான் விஷயமே நான் சொன்னதில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உண்மையிலே நிறைய பேருக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாங்கள் வந்து ரிப்ளை பண்ணும் பொழுது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களுக்கு வந்து எட்டாயிரம் வேக்கன்சிஸ் வரப்போதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அதனால் நீங்கள் தாராளமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ரெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து நாலு மணி நேரம் நீங்கள் வந்து அலாட் பண்ணுங்கள் என்றைக்குமே இடையில் வந்து கேப் விடாதீங்க முடியாத சூழ்நிலை அப்படின்னா இடையில் ஒரு கால் மணி நேரம் மட்டுமாவது நீங்கள் வந்து புக்கை ரீட் பண்ணுங்கள் அதாவது இப்போ நாலஞ்சு நாலஞ்சு நாள் லீவ் வருதுல்ல இந்த மாதிரி வந்து லீவ் வருது வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் படிக்க முடியல அப்படின்னா ஒரு கால் மணி நேரம் மாதிரி புக்கை சும்மா திருப்பி மட்டும் பாருங்கள் நீங்கள் படிக்க வேணாம் வாசிக்க வேணாம் புக்கை திருப்பி மட்டும் பாருங்கள் இது இந்த ரெகுலர் ஹேபிட் இருந்தாலே போதும் ஆல் த பெஸ்ட் நல்லா பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பாஸ